just opening this page, you have left the wonderland of Eden and entered the portals of immortality. Pray, your destiny is not to die, but rise to the purity and perfection of the gods and rule the universe with God. For truly life is a never-ending school and a study of immortality where if you fail, you simply die and fade away. It is therefore important that you pass the academia of eternal life and defeat the last enemy which is death. 1 Corinthians 15, 26, 54 For no matter how beautiful or handsome you may be, however rich and powerful, life would absolutely mean nothing at all unless you achieve immortality. Since our singular mission is to preserve, protect, and save human bodies, and make them ageless. For in reality, the souls have no problems, as they are the conterminous with figures or forms, and their lies are and the mental difference with all Christianity. All Christianity is concerned with saving a sinless and faultless souls. New Christianity ends at creating ageless bodies, new Christianity, and timeless minds, for indeed the most authentic form of salvation is salvation from death and transition to eternity. And Tagalog, maligayang pagdating sa immortalidad. Ngunit minuksan lamang ang pahinang ito at iniwan mo ang kamanghamanghang mga ideya ng sakop at pumasok sa portal ng immortalidad, kung saan ang iyong kapalaran ay hindi mo lumakay. Ngunit tumaas sa kadalisayan at pagiging perfecto ng mga Diyos at mamumuno sa universo sa Diyos. Sapagkat sa totoo lang, ang buhay isang walang katapusan ang paaralan at pag-aaral ng immortalidad kung saan kung nabigo ka, mamamatay ka at mawala, mahalaga na ipasa mo ang akademya ng buhay na walang hanggan at talunin ang huling kaaway na kamatayan 1 Corinthians 15, 26, 54 Kahit gaano kaganda, kapagwapo ka, gayon pa man, mayaman at makapangyarihan ang buhay ay ganap na walang ibig sabihin maliban kung matamit mo ang immortalidad sa so, makakrig ang isahan na misyon ay upang mapanatili, magprotektahan at mailigtas ang mga katawan ng tao. Gawin silang anghilis sapagkat sa katotohanan ang mga kaluluwa ay walang mga problema dahil sila ay may mga numero o kurba at mayroong kasinungalingan ang aming pangunahing pagkakaiba sa lumang kristyanismo. At matandang kristyanismo ay nababahala sa pagsib ng mga walang kasalanan walang kasalanan na kaguluwa. Ang bagong kristyanismo ay naglalayong gumika ng mga walang tiga na katawan at walang tiyak na pag-iisip para sa sa katunayan ang pinakatunay na ayaw ng kaligtasan ang kaligtasan mula sa kapatayan at pangingit hanggang sa kawalan ng 